，好奇怪啊！为什么这里的崩坏能监测装置会报错，有零件缺失？明明放置日期还很新呢，本来已经完成了全部巡查，结果又有地方报错了，还以为是我装错了。灵湖北路七个，高架路九个，森林公园四个，光是今天一天就换了二十个零件，看来得再申请一些才行。苏商大人，我搞定了，我们搭车回去吧。啊，苏商大人，哎，苏商大人呢？苏商大人又在打游戏啊？是什么游戏啊？嘘，别出声！这练就人间合一的境地，这是紧要关头，可不能被打扰。啊！妈呀，又掉下去了，怎会又失手了？不过不打紧，小挫折嘛。待我重振旗鼓，再来一次便是。苏商大人，严防游戏沉迷，警惕电子陷阱啊！苏商大人沉迷至此。一定是红母世界超完全干的！别吵别吵，你瞧那两个小孩玩的那么好，只要再来上一次，呃，几次我也做得到。习武嘛，熟能生巧喽。又通关了，啊，每次都能通关，真没意思。这游戏本来也没有难度嘛。哎，不如我们去探险吧。听说森林公园旁边的那个旧工厂闹鬼，半夜经常听到隐约的哭声呢。啊，苏尚大人，你听到了吗？难道说，他们说的可是真的？真有鬼魂作祟？鬼，鬼魂吗？就像那辆幽灵货车，对吧？死去的人心愿未了，化作幽魂留在世间游荡。一一定有什么科学的解释，比如说有可能是时空投射什么的。时空投射，别讲的那么难懂嘛，就简单一点，尽量简单一点。啊，简单来说，就是过去时空的影像投射在了我们现在的时空，要是谁的哭声恰好被记录下来，然后被投射在工厂。也不是没可能。听你这么一说，我好像更糊涂了。那什么投射，竟然能造出那样真实的货车吗？这应该不能吧？哎呀，算了算了，总说这些让人心里毛毛的。时辰不早。我们动身去车站吧，别耽搁了你明日的任务。苏珊娜姑娘是累了吗？哎，没有啊，怎么会呢？歇一歇脚也无妨，我们走的比我预想中要快得多呢。没事的，苏珊大人，我不会拖累苏珊大人的。啊？怎么突然说起这个？不是啦，嗨，我觉得你做的很好了呀，我我会继续努力的。嗨，我是在担心你，要是我词不达意，你别计较。啊，没有没有，谢谢苏商大人，不过我也希望能跟上苏商大人的脚步呀。我总是很努力的想要追赶大家，可是每个人都那么厉害，比我进步快多了。我要是像苏商大人一样有天分就好了。嗯，天分嘛，我娘说我有天分，可我比起师傅来可是差得远呢。师傅十三岁就到了剑心的第四境，我十五岁才不过第三境罢了。师傅可真了不起，但是我也很刻苦的，话都说不利索的时候就开始学剑，腰膝肿痛、骨骼发僵是家常便饭，可我还是不如师傅。是，这样吗？那，苏尚大人会沮丧吗？心里不舒坦吗？<笑>有啊，但不一会儿就放下了。
，毕竟每个人都有自己要走的路嘛，随心所欲，按自己的路数就好了。自己的路数？啊？啊那是什么？鬼鬼火？不，不会的！课上教过，所谓鬼火只是灵化物的燃烧。不要，也要直面恐惧，相信科学。宿舍大人，我们先去看看。我虽然总是在战场上帮不上忙，但为大家提供侦查的线索，还是要尽自己的一份力量。他，他那个是……不用担心我，我宿舍大人，我可是公认的好运的象征啊！哎。好吧，本姑娘这般仗义，总不能叫你一个人去。哎呀，鬼火什么的，总叫人心里毛毛的。啊，飞飞走了？喂喂，到底是什么嘛？哎，又飞走了咳咳？本姑娘才没有害怕。喂，这下你逃不掉了。鬼火在变化，这，这是，是崩坏兽。哼，只要不是鬼魂，区区崩坏兽又何足挂齿？交给我吧。请领教太虚之力。举，以心为窍，以养利剑。加油！感受剑心之道，万剑归宗。以养利剑。哇，差点就要赶不上末班车了，还好苏商大人动作快。哎，好险，幸好赶上了。现在的马车嘛，根本不等人的。没想到这里竟然会出现崩坏兽，还好有苏商大人在。我刚才已经简单汇报给了天命支部，等回到住处就写详细的报告，请支部派人调查。这种小喽啰何必那么麻烦？若是再让我遇上，跟他们打就是了。苏商大人肯定没问题，不过还是要按天命外勤规范上报啦。按照规范去做每一步，大家都能各司其职。就都不会出错了。哎，你们的规矩可真多。嗯、抱歉，苏商大人，一按下心来，突然就困了看来真的累得不轻啊！也罢，他之后还要写那什么报告，就让他趁现在睡会儿吧。哎，那种程度的崩坏兽，明明我一个人就能全部搞定，再等人来调查，岂不是白白耽误功夫？天命派的规范到底有多少字啊？要写得下所有情况？嗯，能穷尽所有情况吗？若是民众危难当头。难道要因为规矩所限袖手旁观不成？算了，再有什么状况随机应变就是。天命有天命的规矩，我也有我的侠义嘛。当下不如先看看待会儿要去哪里逛逛，也不枉此番游历。
苏珊娜姑娘今天的任务已经完成了，不妨也要她一起吧。连续奔波这么多天，想必她也相当劳累，借此机会放松一下也不错。哇，今晚的月亮可真圆啊！是快到十五了吗？十五？哎，掐指一算，今天不就是赏月的日子吗？嗯。啊，真对不住，我把你吵醒了。<笑>今天是赏月的日子，我算对了，是不是？嗯，苏珊大人，我我没睡。什么赏月？哎，你不知道吗？每年的这一天是月亮最亮最圆的时候，神州都会有赏月的习俗。哦，对不住，忘了你是外邦人。这也算是神州的传统习俗啦。这一天，人间和月宫的桂花一同开放，嫦娥会靠着月宫的栏杆向人间俯瞰。所以呢，百姓们就焚起各色月光纸，放羊皮小花灯向他祈福。还有啊，热闹的集市化作不夜城，百人的戏班同唱太平四十多美景，听起来好热闹。嫦娥是谁？她是位心地善良的女子，为了保护长生不老的仙药，不入歹人之手，不得已吞下仙药，飞到了月球上。呃，大概就这样吧。说书先生还讲过些别的，我忘了。为了大家，牺牲了自己吗？啊，啊，不是不是，嫦娥成了住在月亮上的神仙，百姓们都会在一年中月亮最圆的时候向她祈福。嘿，太好了，我还以为会是个悲伤的故事呢。哎呀，怎么会呢？根据神州的习俗，每年的这一天，大家都会团聚在一起，亲朋好友之间互赠礼物以示祝福，一同听戏、赏月、赏花灯。哦，今天市集一定很热闹。哎，是吗？当然啦，想必这个时间市集上吃喝玩乐一应俱全，没准儿还有各色戏班拿出压箱底的本事争奇斗艳。哇，听起来好像很有趣的样子，我从来都不知道。<笑>既然如此，那我们现在就动身吧。让我看看这里最热闹的地方是。本市最大的商圈之一，斥巨资打造天穹南区不夜城，一起邂逅最大最圆的月亮。我们就去这里，如何？<笑>